日进天涯，离别苦，葡萄归来，零落花如雪，花地相看，忽一语，绿窗春雨天。老婆，你叫什么？林总。记住，你是漏掉我们林家的，叫我老婆，你不配。废物，没眼色的东西。今晚呀，李氏集团几十亿的订单当礼物送。李氏集团啊，有救了。多谢三爷手眼通天。哎，不愧是我看中的人。当年啊，我就不该胡乱招婿，废物，没用的东西！你你什么你？老，林总，李氏的订单是我让送的。你以为你姓李就能跟李氏扯上关系啊？这让我更看不起你！几十亿的订单啊，你让李家说送就送，凭你是李氏的赘婿吗 ？Loser， 离开林家吧，当赘婿，你都不配。林氏不养没用的废物，别后悔。大管家，你怎么来了？萧公子，李氏集团命我为林家送来订单，辛苦杨管家了。为萧公子办事，谈何辛苦？你不跪我，你算什么东西？让我跪你？哼！林氏集团的杨大管家跪你一个赘婿，你也配？白大小姐，邹神医，一亿美元已到，请您出手救我爷爷。你也不跪我，林家赘婿，要我跪，你也配？白氏集团的白大小姐跪你，呸！林氏养你三年，还不如养条狗。几日，多出林家。这林家不待也罢，好大的口气啊，还真当自己是个神物了。当自己是那些网文里的修罗战神，还是龙王御主啊？拿着钱，赶紧滚！三十年河东，三十年河西，莫欺少年者。我命由我不由天，迟早有一天，我理佑喜欢写字，乖。大郎，大郎
醒醒，别睡了。来，你也写。不要，我要睡觉。娘，娘。嗯、哎呀，好了好了，不哭了啊！不哭啊！不哭了。不哭了好了好了好了好了好了，这天天见，真是的。二老啊，你说你这黄粱一梦，一坐就是三天，好在醒来的及时啊！别忘了，今天是你去衙门里上差的第一天啊！别哭了，赶紧把衣服换上。嗯，儿子，出入宫门可别像你爹那样啊。不但得罪了上官，丢了捕头的差事，还差点被发配出去，家底儿都被败光了。那，那我不是不愿意跟他们同流合污吗？你跟孩子说这，行行行行行，做饭去吧。真好。行行行行行行。哎，那天，嗯，我还能列入宫门吗？你这话说的，你爹我在这宫门中待了三十多年了，那没有功劳，那还没有个苦劳吗？新来的县村大人。虽然说不能推翻以前的判决，那也是给了咱一份恩典，一份殊荣。哦，二郎啊，好好干啊，别坏了你爹的名头，尤其是咱李家这把刀，不能让他蒙羞。嗯，上菜吧。来，二郎吃吧。哎。你们呢？我我我我我们吃过了，吃完了。<笑>二郎啊，今天是你第一天上差，一定要记住啊，要两多一少。啥两多一少？多听多看，少说。哦，尤其要小心那个捕头赵成。不是吧？我都穿越了，还被欺负。嗯、呃，那个，我不想去了。啊？嗯，大郎，你一天到晚胡说八道什么呢？卖好你的炊饼。二郎，你不能不去、啊，你要不去，咱家都揭不开锅了。啊，你先等会儿去。哥，大郎，我大郎，哥呀。我那金莲嫂子呢？我怎么没看见她呢？行行行行，别闹了，还嫂子呢，她能把自己养活了就不错了。不是，哎呦，哎呦，爹，嗯，我这踩起来脑子有点烧糊涂了。咱们家是不是姓武、啊？你疯了你啊！咱们家一直姓李。你爹我再没本事，也不能改姓啊！原来我穿越到这个时代还叫李欧。哎，哎哎，出去啊，出去！哎，李叔，走。哎哎哎，好，有时间去我那儿啊。哎，好，李叔。啊。哎呀，天儿有点热是吧？哎，几年？哎，哎，你醒了？哎哎呀，我慢点，慢点。哎呀！这跟小时候一样，你们这个。你是，我呀，你这胖兄弟我呀。啊！嗨，哎呀，行行了，你俩以后亲热的日子多了。今天我告诉你啊，今天是我家又有第一天上斋，你呢在衙门里头人头熟，以后啊多给我照顾点悠悠啊。我俩发小，当然了。行啊，发小。哎呀。走走了，嗯，啊，路上慢点。哎哎，干嘛去？进去啊，小门。哎，嗯，哎，哎，哎，哎是谁呀、啊？啊，这是李叔家的二郎，叫哥哥，快，哥哥好。这是，县长，这是赵捕头，刚泡好的茶，好鸟坏鸟都叫哥哥。嗯，这是咱二当家的周县长。嗯
。哦，这是李叔家的二郎。哥哥好。说话你张嘴，别人出地你出腿，好工作，好。啊看得懂？啊，略懂略懂。这是黄师爷，现尊的木料。新来的，哥哥好。刘啊，第一天感觉如何呀？哎，还行。有什么不懂的，尽管跟我们提啊。对，你老爹当年对兄弟们照顾的很不错啦。作为前辈，自然也得多关照关照你啊。不是献殷勤，必有要孽。那就多谢二位哥哥。放心，在这儿没人会欺负你。听说你家最近情况不太好啊？我们呢，特意给你找了条发财路。什么发财路？刚刚被关进去的那个。怎么了？毛利来了个新犯人，咱们有机会了。什么机会？等会儿他的家里啊，肯定有人来给他送饭。你就拦着不让进，恐吓两句。就说他在牢里快要被人给打死了，家属肯定吓死了。到时候，你懂的。呃，我懂。你就跟他家属说，收了银子，才好在牢里多照顾。这个怕是不合适吧？你是不是怕了？没想到老虎头的儿子胆子这么小。放心吧，以前呢，我们都是这么干的。没事啊。这个我真干不了，不给面子，给好处都不要啊！你当心吃不了兜着走。我告诉你，现在的不同可是姓赵。二位哥哥，不是我不给面子，是按照朝廷律法来说的话，我要是真敲诈银子的话，那可是要充军的，一辈子都。你对律法挺熟悉，你老爹教过你？这还用人教？不识字啊？这一贯以下呢，就是账六十七，往上多十贯就多十张，超过五十贯打板子之外呢，还有罚作苦役，起码得一年，再多一些就得充军了。二位哥哥莫不是想瞎挨打，要么图役，要么去远方？要是王法一百二十丈以上，那可就是绞刑了。这不知道二位哥哥以前都捞了多少，够挨多少板子了？二郎，大家都是一起做的，常言嘛，法不责众。哎，不对。这大宁律法也写得清清楚楚，分赃也一并处罚，从犯并不会减轻刑罚，主犯反而最加一等。那到时候我们一起去充军，岂不美哉？这要一个个都是你们一起干的，那这个加起来，怕是得挨个七八十板子，两三年的苦役，要么充军一辈子。这也不知道到底谁是主犯，你？呃，不不不不，还是你啊？不不是我，二郎。我们开玩笑的，从来没这么干过，没干过，真没有，真没有，从来没有。你有吗？我也没有。那我们现在还去不去敲诈银子了？呃，不勒索，不勒索，不勒索，当然不勒索。得亏我那个便宜老爹告诉过这些，要不然岂不是被你们吃定了？哎呀，今天一天可算是平安的过完了。辛苦你了，年年，走回家吃饭去。哎哎哎哎。哎，不敢不敢不敢！怎么了？你怕什么呀？你别装傻！啊啊！你怕媳妇？哎，那谁啊？哎，哎，那谁？你赶紧把人拉起来啊！啊！就这种人，一天天的，我见的多了。他自己喝多了，关我什么事儿啊？我这这么多活等着干呢！你说说，哎，你这人怎么能这样呢？什么人呀、啊？你这是？走走走走走走！爹，哎，爹。
，呀，快快快，你你。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎启宁，吃完饭再走呗。哎，不行不行不行，来不及了，哪儿哪儿，走了走了。你说你啊，这年年怕什么呢？怕媳妇儿呗，赘婿难当啊。啥？赘婿？是啊，启宁呐，从小家里面就穷，给他娶不起媳妇儿，多亏跟你一块上了几年私塾，有点文化，这样才能卖给张家当赘婿啊。寄人篱下的，这孩子可怜呐！哎，娘，你说咱家也这么穷，你不会把我也卖了当赘婿吧？怎么可能？让我儿子当赘婿，娘舍不得。那就好，那就好。你看，有老师出面，户部总算把钱两给批下来了。这是赶鸭子上架，鸭子不痛快了。户部派人下来查预算，摆明了是来找茬呀，还带来了一个北地戒员来，这是来打脸的。都知道县尊您不善诗文，来了又如何？查预算是准备在拨款金额上下文章，那北地戒员多半是想在诗文上碾压县尊，然后大肆宣扬。为地方百姓做点实事，收索点名誉又算什么？哎，你话不能这么说呀。您不在乎，可您老实的脸面就被他们给踩下去了。那这，看来我们得好好盘算盘算，要小心应付了。哎，有了，那北地戒员可是个有名的大才子。只要把他带到岳房，那些歌姬们就围上去了。妙啊！这预算也得赶紧催促周县城他们把它办好。嗯。哎呀，这真不错，真像音乐。王婆，真是不错。闻道诗才。第一篇，当时豪气满江边，平生事业无今日，此去功名有数年。公子，好厉害！好,好诗啊，好诗！建元郎这首诗，气魄雄浑，震撼人心呐、啊。此次南下，不知又有几人？堪为对手啊！王布郎谬赞了。这江南啊，乃文风鼎盛之地，说不定有不少人文采超群，甚至在我之上呢。哎，依我看呐、啊，难难难呐！哦，是是。今日我们便去那须江，那须江知县陈英真，乃是。丁丑年进士二甲第五，诗文想必也不会差。到时候，介元郎可与他好好的切磋谈论一番呐、啊！啊，那是自然。<笑>户部总算把钱粮批下来了，但我们要拿到钱，户部还是要走个流程的，派人下来核验预算。你们二位有什么看法？一切现尊做主，一切现尊做主。这么大的工程，预算繁杂，周县城盯着书吏们，让他们精算明确。是。来啊！
四五六，大，我说什么来着？大，来来来，老大，一起啊，一起一起一起，一个个都很闲呐，看看班房都脏成什么样子了，挺干净的，不脏呀，我看，哟，学会顶嘴了，李佑到。把班房打扫干净了，这为什么是我呀？新人，知道什么叫新人吗？明白，我扫，我扫。哎，大脚，小，小，小，小，小，小，小，小，来，对不起啊。这个事儿，是事儿，咱们见着。赵不同，哟，师爷，贤尊大人找你有事儿。好，来来来来来来，瞎蒙混死了！哎，这回压小了，我压大了，我压大，压大，压小，小，大，大，大，大，大。李佑，方师爷，放下扫帚，跟我出去。可是刚才那赵捕头让我打扫卫生，没事儿，这是县尊大人下达的公务。好嘞。李佑啊，你爹就是那个因为喝酒误事的李博，是得罪了上官，被人栽赃了，对吧？师爷牛掰啊，这你都知道？牛掰？呃，就是英明的意思。你好好干，师爷您放心，只要您安排的事儿。我一定安排的妥妥当当的。赵捕头日后再刁难你，你来找我。你去曲水流觞，看看那边准备的怎么样了。我去驿站接上官。是。哎，等等，以后就不要再叫我师爷了，叫我皇叔就行了。明白，皇叔。<笑>去吧，去吧。哎。曲水流觞，这不就是个 KTV 吗？呃，这位客官，不好意思，我们今天暂停营业，您改天再来吧。是县衙让我过来查一下，你赶紧吧。黄师爷已经接人去了。啊，那大人请。嗯，一般。哎，你干嘛？啊，对不起，对不起，对不起。好狗不挡道，没事挡这儿干嘛呀？我，我又没有看到你过来。再说了，我在这看我的诗词，碍着你什么事儿了？诗词，你懂？我没教养。你骂我什么？我不说了。好男不和女斗。你知不知道我是？嗯。哼！我帽子你。你干嘛，妈妈？就是上次那个小瘪三，他怎么过来了？晦气！金元郎，你已经先到一步了。呃，英珍呐，还没有来得及给你介绍，这位呢是北地戒元随清风。快看，快看啊！这随清风虽然中了戒元，但还没有官身。难道在这大宁朝，诗词地位竟这么高？恭迎各位大人。今晚的表演一定要卖力哦！是啊，你干啥？里边请。哇，那就是随清风啊，北地第一才子。要是我们能得到他的一首诗，肯定能名扬苏州府了。对呀。哦，你是歌姬呀？小瘪三，注意自己的身份，里面有你的位置吗？哼，有句话说得好。又要说什么话呀？我就不告诉你。我忙死了，没工夫理你。小公子，歌姬，歌姬，歌姬，歌姬，歌姬，歌姬，狗眼看人低。
出到县城，没找你老相好姚星儿，在这儿金屋藏娇，独自享受呢？坐。严兄有所不知啊，我让星儿去找隋清风，那是我好辞嘞，抬高身价嘛。可是今晚陈知县宴请王部郎，还有隋清风，你不出面，还有些不妥吧？都知道，咱们那个陈知县不善诗文，这王部郎。还带了个随清风，这摆明了是要拿诗文打陈知县的脸嘛。这个时候，我去凑这个热闹，岂不是自讨无趣啊？<笑>你倒是有自知之明啊！是要办，人要打。陈知县今晚这关，恐怕是难过了吧。<笑>他们坐着我站着，他们吃着我看着，他们喝酒我站岗，这地位低没人选呢、啊。哎呀，哎呀，好，好，好，嗯，无聊死了，又饿又无聊，这不是人干的活儿都。你怎么来了？哎，我专门跟我媳妇请的假，过来看你，给你这个。你怎么知道我干了？哎呦，都饿死我了，快！没没没。陈县台啊，如此良辰美景，又有美人相伴，岂能少得了诗文助兴啊？啊？那不才便抛砖引玉一下，不知县尊大人可否贺诗一首啊？您真可没这个雅兴，本县之下的百姓还在嗷嗷待哺，还请布朗大人减免钱粮。呃，这，这个是徐江县修江堤所需要的人力、物力、财力的整笔账本。这个人工在这边。哦，啊，还有这个，好。接员工，觉得墙上的诗文如何？随借员难得来一趟我们徐江县，奴家可是和众姐妹定下赌约的。定要求得随借员的诗文一首，想来借员工应该不会让奴家脸面无光吧？你说什么？呃，随借员怎么了？我堂堂一省借员，市民在北地无人不知，无人不晓，你区区一个歌姬，竟敢拿我的诗词打赌，我可笑！啊，借员郎，还不把随借员给我追回来？我好。陈县台，嗯，你别见笑啊！北地借员就是这个脾气，在京城也是这样的。呦呦呦，看那样子像是生气了。嗯，随公子，放了。随公子，干嘛？哪时间你看到是我扔的了？黄师爷让你过来干嘛的？贵客走了你不知道来一下吗？哎呦，我一个小小的衙役可管不了紧。你，你指我干嘛？还不赶紧去追？你个贱爷还敢跟我顶嘴？哎，大姐，你左口一个建议，右口一个建议。可是按照这大宁律法，奴婢立足昌幽都是建议。你，你打我！蓄水流上问问，我是周县城什么人？你敢得罪我？就看你这样子，无非就是拼头呗。你拼头，拼头，拼头，拼头，拼头！跑了，我要打他！胡闹！里面贵客还在，真当我起来成何体统？他打我！跟你交代过多少遍了，好好伺候随公子。但凡他赠下一两首诗词给你唱，你就一生受用不尽。现在可倒好，人都被你给气走了。妈妈是谁没拦住啊？不知道拦一下这个建议。
，他眼也是瞎的，腿也是断的，什么也看不见。你嘴巴最好给我放干净点儿，不就是区区一两首词吗？这写完工不送你就不能自己写、啊？借员工那样的好词是谁都能写出来的，你倒是写一首给我看看呀。行，那我要写出来怎么办吧？你还会写诗？你不知道？嗯，那我就让你知道知道。不知天高地厚的小衙役。你今天给我写出来倒也罢了，你要是写不出来，明天就让你滚出县衙。就算我写出来，那也不能算在你头上。谁要啊？哼！哎，那个弹琵琶小姐姐，你过来一下。对对对对，就是你。拿上笔墨纸砚。哦。你叫什么名字啊，小姐姐？我，我叫李环。哟，还是本家的我们。我听说你们这曲水流觞，是不是只要背赠得一两首好词，就能名声鹊起，红极一时？那今天呢，你我有缘，我就赠你一首。不知天高地厚的衙役，你要是能写出一首好诗好词，我今天就把这张纸给吃掉。你相信我吗？嗯。哼。送给你的，谢谢公子，我会为你唱出来。一会儿你尝尝味道如何啊？你，行了，赶快回去陪贵客吧。跑多少圈了？公子，三十圈了。公子，你可吓坏我了，原来你去接手了。哼，那个歌姬着实烦人。华兄，你帮我看看这个谱什么调？谢谢公子赐诗被姚姑娘这么一气，竟然气出这么一首绝妙好词来。北地第一才子，果然名不虚传。<笑>采桑子凄凉曲，清·纳兰性德。谁翻乐府凄凉曲？枫叶萧萧，雨叶萧萧，瘦尽灯花又一宵。不知何事盈怀抱，行也无聊，醉也无聊，梦也何曾到谢桥。纳兰性德三十岁英年早逝，对他的词后人评价极高
。王国维称其为北宋以来一人而已，也许才高遭天妒，所以天不假年。这首词可以用三个字来概括，那就是忘不了。潇潇雨夜，孤灯无眠，寂寞难耐。清醒时，意兴阑珊；沉醉时，也是难掩愁情。然而，无论是清醒也好，沉醉也罢，那个人始终忘不了。这个道谢桥，代指的就是见到自己心中所爱的那个人。然而呢，纳兰性德哪怕是到了梦中，也依旧见不到心心念念的那个女子。于是，使得全诗的意境更为凄婉。以此句结全篇：雨尽而意不尽，意尽而情不尽。整首诗词以清婉笔调写相思，相思也仿佛临风而动，萦人怀抱，是他平生不可多得的佳作之一。生若只。